ってますよねこの会場ね Z のねミニカーをねオークションされてはいこちらこれハコスカですね綺麗なねシルバーのハコスカでテントウムシですね可愛らしい黄色ですねあトヨタ 2000GT がありますねここにねこれねトヨタ 2000GT でそのお隣はねこれコスモスポーツですよねマツダのコスモスポーツかっこいいですよね、はい、でこちらは S8 でしょうかねホンダの S800 ですね綺麗なね 24ZG ですねホイールキャップがねこれ純正のホイールキャップがねいいですよね綺麗なマルーンのね ZG ですねでこの車ちょっと分かんない綺麗なこの赤色が綺麗なね S8 ですねえー、っとこれフィアットのチンクチェンとですねで古いベンツでこれはブルーバードでしょうかねこれブルーバードと古いベンツこの辺がちょっとねすごい古いクラシックカーっていう感じのね車がね続きますねこれも S500S500 S500 っていうのがあったんですねうんあこれちょっとねすごいボロボロなんですけど54ですよこれ S54 ですねこれすごいっすねこれ草広ですよこれ草広状態のねプリンススカイラインですよこれね1500ということですごいっすね屋根ボロボロです本当にねどっかの庭先で置いてあるやつをねそのまま持ってきたかのようなね見事な草広ですねこれね草広マニアにはねたまらない一台ですよねこれねアンテナアンテナも折れてるしねミラーもないというねこれこれスカイラインなんですよ S54 ってやつなんですねこれねフェラーリですねフェラーリフェラーリの何なんでしょうか 308GTB、ね、かっこいいですねこの時代のフェラーリかっこいいですねであこれ GTR ですね44年のね GTR ですねこれアルミはね渡辺にしててね GTR なんでもちろんねこれ R カットしてるんですねこの色がね純正なのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど赤色のスカイラインっていうのは非常にねレアですよこの車は何なんでしょうねすごいですね日野日野の車なんですけども 240Z ですねこれもねノーマルのアルミカバーつけてますねあこれポルシェですねポルシェ914じゃないでしょうかね確か、うん、でこちらもポルシェですねでアルファロメオとこれセリカダルマセリカですねこれね色がいいですよねこれこの青色とあレザートップになってますね天井はレザートップでこれ珍しいね910ブルーのねバンですよ、はい、これがこれ何なんでしょうかフォードモデル A というね非常にクラシカルなね1台となってますねでここにもねすごい古いねフォードがありますねこの辺はねすごいクラシックカーっていうのがありますよねシビックですねこれがシビックとこちらはあこれランサーって書いてますね三菱ランサーねね、非常にカラーリングがね,ねレーシングカーって感じでしたねこれマーシャルのフォグランプがいいですよねこれテントウムシスバル36番でこのワーゲンのねバスいいっすよねワーゲンバスね可愛らしいでこれもスバル36番ですねでフェアレディですねおっとやんちゃなリフトバックが出ましたね非常にやんちゃなねこのね紫色のねこのカラーリングがやんちゃですよねでねレーシングジャケットをね身にまとってるんでしょうね,、はい、ねスプリンターって書いてるんでスプリンタートレーノでしょうかね非常にねこのグリーングリーンメタリックがねいいですよねこれね1400非常にねかっこいいですねこれスプリンターというですね、はい、イニシャル D 仕様のねトレーノがありますねあこれエンジンあの乗せ替えてるやつですね101のエンジン乗せ替えてるやつですねこれねこれミスターヒロさんのねデモカーですねこれね次はフロンテですねフロンテあそしてね
S54 のね GTB ですね3連のウェーバーがついてるんでこれはね GTB の方ですね羊の皮をかぶったオカメと言われてね GTB ねウェーバー3連そうですねえー、っとお隣もねあお隣もこれこれもね S54B ですねウェーバー3連装あこれレーサーのね砂子さんのサインが入ってますよねで GTB なんでこちらもウェーバーが3連装になりますお三 3, 3台続きましたねあこちら GTA なんですよねっていうのはこれ青バッジでしょこの GT が青バッジなのは GTA なんです GTA と GTB の違いっていうのはね GTA の方はシングルキャブなんです対して GTB の方がウェーバー3連なんでね走りという点ではね GTB の方がね走りの車になってるんで赤バッジなんですよねでこちらは GTA ですね外見はね変わらないんですよねはいこちらね 30Z ですねうん、おすごいこれねタミヤのプラモデルでしか見たことないようなねジープがねありますねここにねでこれがトレノですね27のトレノあのグリルの形がねレビンとトレノでね逆なんですねこの形はねトレノなんですね非常に綺麗なねオレンジのトレノですねで豚目のマーク2ですねこれベレットですねかっこいいグリーンメタリックのねベレットですねこれね N36 のですねこれね430のグロリアですねこれねおう CRX ですねこれいいですねおやろ CRX あこのハイゼットかわいらしいですねで、初代のソアラで430ですねこれ430のこれセドリックですねおっと出ましたねやんちゃな車が出ましたよただロングノーズでね車種がちょっとわからないというねあこれ30のレパートなんですねこれこ,こ,、ね、このね皆さん見てくださいこのねこの叩き出したねオーバーフェンダーにねこの引っ張りたいやつよこれがいいじゃないですかこれねかっこいい福岡市ですよこのレパート<笑>マーク3でねこのカラーリングですよね福岡仕様といえばこのカラーリングですこのマーク3にこの引っ張りタイヤですねめちゃくちゃかっこいいですねこれね福岡仕様といえばこっからですよねでねこのフォードアのレパートのかっこいいところっていうのはねここなんですよねこのラインこのラインがねフォードアのレパートはかっこいいんですよねレパードの好きなラインはここからなんですよねオーバーフェンダーこのね引っ張りたいのね迫力と相まってね非常にかっこいい一台だと思いますよこの福岡市のレパードこの車は何なんでしょうかすごいド迫力の感じなんですけどあこれってあイオタこれがイオタ、はい、幻のイオタこれが、はい、皆さんこれがねこれ見えないイオタですよランボルギーニイオタ名前は聞いたことがあったんですけども初めて見ましたねこれねいや最初ちょっと三浦かなと思ったんですけどねあのリアのねあんなねすごいド迫力のねクリスターフェンダーなんでね何なのかなと聞いたらこれがね幻のランボルギーニイオタということでねいやすごいですねこれねすごいド迫力のボディですよということでねこれすごいですねこのねラインがいいですねこのラインこのラインにね、このリアビューですね。ね、かっこいいですね。リオタ。マッハワンですね。マッサング。マッサングのね、マッハワンですね。ここにもね、ハコスカがありますね。S20 を積んでね、本物のあるんですね。すごく綺麗ですね、これ。フルレストはされた個体なんでしょうね。あ。アルミはね、純正のトピーですね、これね。綺麗にね、レストアされたハコスカですよね。ダッツンコンベがね、装着されてますね。
ちょっと今ファンネルをねちょっと取ってる状態なんですけども綺麗なね S20 ですねはいえー、というわけで、まあ、委員会場はね、まあ後にしたんですけども最後もう一度ね駐車場にね何か旧車があったらねちょっと取ろうかなと思ってきたんですけどもほんといきなりですね<笑>やんちゃなねソワラがありますね,ね2代目のソワラですねやんちゃ仕様ですよこれハッタリオイルクーラーねワークスフェンダーですねでフォーカスレーシングですねこれねすごい羽ですよこれ皆さん見てくださいこのねすごい羽これねすごい羽がついてるねソワラということでね赤黒の86レビンですねボネットねカーボン調になってますね、まあ、僕86ならねこの赤黒のレビンが好きなんですよねでスバル360テントウムシですねアルミはねノーマルでね可愛らしい1台ですねプレ,プレリュードでしょうかねこれももうすっかり旧車ですよね80年代、まあ、バブル時代にはねデートカーとしてねすごく女子受けが良かったね車ですねそれがプレリュードここにねすごいデコトラがありますよこれ車種は何かわかんないんですけどもすごいデコレーションですよこれ見てくださいこれ<笑>すごいっすねこれすごいデコトラこのアンドンというんでしょうかねこれがすごいっすねこれアンドンがすごいっすよねこれねこのド迫力のねこの顔ですよすごいデコトラでしたね乗ってるねフォルクスワーゲンがありますね2台ね可愛らしい緑ですねこれねノーマルロックのね可愛らしい緑でこちらはね一見これねすごい錆びてる感じですけども多分ねこれそういう塗装にしてるんだと思いますね錆びてるような感じをねあえて出すというねうんね可愛らしいですよね小物が光ってますよねねこのリアのトランクとかねあとあのルーフのね三輪車とかすごいね小物がね光る1台ですよね30の Z ですね白のねアルミアロンシャンですねフロントスポイラーもリアスポイラーもつけてないあえてノーマルルックにねこだわってはるんでしょうねこれ純正のねダーツンコンペですねこのウッドステアリングなのはいいですよね Z はねまたまたね赤黒の86が出ましたねこちらトレノですねこれねこれも綺麗な赤黒ですよこのスポイラーって純正なんでしょうかねちょっと変わった形のスポイラーですねあでもデカロシートがね装着されてて非常にレーシーな感じですね綺麗なアペックスですねセドリックですね西部警察なんかでね爆破要因に使われたねセドリックですよねあ中はねすごいノーマルですねここにね非常に希少な色のねダルマセリカがありますよこれ確かね純正のイエローだと思うんですよこれねちょっとアルミわかんないんですけどサイドについてるねあのラインがいいですよねこれねこれおそらく純正ですよねこれね GT ってなってるんでねねこの色ねすごい貴重なんですよこれねなかなか見かけないイエローですねこれねこのセリカワンテールというんでしょうかね、まあ、セリカはあのダルマとリフトバックがあってねいろんなパターンのねテールが楽しめるというねあこれね純正のステアリングがいいですよねこれねこんな感じになってるんですねなかなかかっこいいセリカでしたね、はい、ここにもね86がありますね渡辺を履いててね人気の白黒のトレノですよね、イニシャル D でね人気になっている白黒のトレーナーですねはい、えー、これ71のねクレスタですねこれね71のクレスタヘッドライトをねちょっと取っ払っちゃっててねちょっとやんちゃな感じになってますけどねアルミはね登場のマーク2ですねこれねはいかわいいリアスポイラーがついているというね GX71 のクレスタですねお隣はこれ310のサニーでしょうかね310サニーこれあのチンスポとねバオフェンがついててねレーシングな感じになってますよねおレザートップになってるんですねこのサニーのねインパネ周り僕好きなんですよね子供の頃にね憧れた近未来感がね出てるんですよねメーターにねこれがかっこいいというね GL ですねあこちらねリアスポイラーもついてますねリアスポイラーを装着したねレーシングのサニーですねこちらねバナゴンですねこれねフォルクスワーゲンのバナゴンですね最近ちょっとね取材した車なんでねよくわかりますよこれバナゴンですね白のバナゴン可愛らしいですよねバナゴンね
ルーフにねなんか荷物がつ詰めるようになってるのがね可愛らしいですよねこの車はね何なんでしょうかねホンダの軽トラなんですけども僕ねこれ80年代の軽トラってね大好きなんですよめちゃくちゃ可愛らしくないですかこれね林レーシングですよねこれねでグッドイヤーでちょっとアメリカンな感じに仕上がってるじゃないですかこれね可愛らしいですよねちょっとクリスマス仕様になってて可愛らしいですねこれね、はい、この目がいいですよねでお隣はこれ117クーペですね革命の117クーペなんで高級型でしょうかねこれ色はいいですねこれ純正の色なんでしょうねこの何ていうんですかねブルーメタリックブルーメタリックなんだけどもすごい濃い綺麗なねブルーですよこれ何ていうんでしょうか綺麗なねブルーメタの117クーペですね鉄仮面がありましたね白の鉄仮面ですね渡辺を履いてますねフォードアです車高落としててね綺麗にねタイヤが収まってますよこれ綺麗な鉄仮面ですねウォッシャーノズルがついてますねこれ通称牙と呼ばれるねウォッシャーノズルなんですねはいということでね駐車場もねかなりのね旧車が止まってて非常に見応えのあるイベントでしたね前島のね旧車万博ということですごいたくさんのね車がね集まってましたね今回ね会場にエントリーしてる車だけじゃなくてね駐車場もねいろんな旧車がね集まってて非常に楽しいイベントでしたねそれでは皆さん次回の動画でお会いしましょうバイバイ